প্রিয় দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয় হতে নতুন বছরে সরকার পতনের লক্ষ্যে আন্দোলন জোরদার করা হবে বলছে বিএনপি জনগণ জেগে উঠছে বলেও দাবি তাদের আওয়ামী লীগ বলছে আন্দোলনের হুমকি দিয়ে লাভ হবে না অতীতের জ্বালাও পড়াওয়ের কারণে বিএনপি এখন জনসমর্থনহীন এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় আন্দোলনে জনসমর্থন আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন হাবিবুর রহমান হাবিব বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আছেন শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং হারুনুর রশিদ নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক সময়ের আলো দর্শক আপনার আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এর জন্য টেলিভিশনের পর্দায় নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো হাতে নতুন বই চোখে সমৃদ্ধ স্বপ্ন সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উৎসবের চোদ্দ বছরে স্কুলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয় উন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক মন্দা ঘোষণা করলেও বাংলাদেশ সে পথে যায়নি এখন লক্ষ্য মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নতুন বছরে গণ আন্দোলনে সরকার পতনই মূল লক্ষ্য বলছে বিএনপি বিরোধী পক্ষকে নেতিবাচক আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান আওয়ামী লীগের দেশে করোনার নতুন উপধরণ বিএফ সেভেন শনাক্ত চীন থেকে আসা চারজনের মধ্যে একজনের দেহে মিলেছে ভাইরাসের উপস্থিতি সব বন্দরে স্ক্রিনিং জোরদারের নির্দেশনা এবং সীমান্তে একের পর এক বাংলাদেশি মারছে বিএসএফ লালমনিরহাটে ভারত এক দুই মাসে পাঁচ জনের মৃত্যু এলাকায় আতঙ্ক শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছে আজকে আলোচনার শিরোনাম আন্দোলনের জনসমর্থন বিএনপি বলছে জনসমর্থন নিয়ে আন্দোলন জোরদার করা হবে এবং সেই জোরদার আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতার থেকে সরানো হবে অন্যদিকে আওয়ামী লীগ মনে করছে যে বিএনপির সঙ্গে কোনো জনসমর্থন নেই তাদের আন্দোলন জনসমর্থনহীন জনগণ বিএনপির ডাকে সাড়া দেবে না বলে সরকারি দল মনে করছে এসব সহ অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে বিষয়ে আলোচনা করবো হাবিব ভাই আপনাকে শুরু করতে চাই আজকে আপনাদের একটি কর্মসূচি ছিল পল্টন কার্যালয়ের সামনে ছাত্র দলের আয়োজনে বিএনপির সিনিয়র নেতারা সবাই কথা বলেছেন সেখানে আজকে আপনাদের বক্তব্য হচ্ছে যে নতুন বছরে সরকার পতন আন্দোলন জোরদার করা হবে এবং পতন সরকারের পতন আপনাদের ভাষা সেটি আপনাদের লক্ষ্য কিন্তু আমরা যদি একটু পিছনে ফেরি গত বছরের মানে দু হাজার বাইশ যেটি মাত্র গত হলো যে বছরটি মোটামুটি আগস্ট বা জুন জুলাইয়ের পর আগস্ট থেকেই বিশেষ করে আপনারা বলে আসছিলেন সরকারের পতন ঘটানো হবে একেবারে সময়ের ব্যাপার মাত্র দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা স্থায়ী কমিটি থেকে শুরু করে সম্পাদক মণ্ডলের বিভিন্ন নেতারা এই কথা বলছিলেন সবশেষ ডিসেম্বরের মধ্যে পতন ঘটানো ইত্যাদির কথাও বলছিলেন ডিসেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যে যে কর্মসূচি ছিল সেগুলো শেষ করলেন এর পরের কর্মসূচি শেষ করলেন নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করলেন এখনও আপনারা আবারও বলছেন যে খুবই অল্প সময় এগুলোকে সরকারি দল থেকে মনে করা হচ্ছে সরকারি দল মন্তব্য করছে এগুলো আপনাদের বাগাড়ম্বর আপনারা আসলে জনসমর্থনহীন আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সময় টেলিভিশন বিভিন্ন দেশ থেকে যারা দেখছেন সম্মত দর্শক শ্রোতাদের আমার স্বাস্থ্য ছালাম দেশনেত্রী বেগম খালদেজা এবং আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম জন তার পক্ষ থেকে বিজ্ঞত বিজ্ঞতি আয়োজককে আমার শুভেচ্ছা আসলে সরকারি দল এবং সরকার দলের নেতা তো অনেক কথাই বলছে বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে আমাদের মিছিল মিটিংয়ের লোক হয় না আমাদের বিভাগের সমাবেশে লোক হয় না অথচ তারা যে সমস্ত পরিবহন বন্ধ করে দেয় সে কথা একবারও পড়ে না রাশের সমাবেশকে কেন্দ্র করে তিন দিন আগে পরিবহন বন্ধ করল এবং পাঁচ দিন আগে সারা রাশের ডিভিশনের প্রত্যেকটি উপজেলা এবং থানা দশ জুন পনেরো জুন সাত জুন এরকম করে নামে আসামে দিয়ে একশো দুশো করে অজ্ঞাত আসামে গ্রেপ্তার করেছে আমার নিজেরই পাবনা জেলা বিএনপির যুগনা আনিসুল বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে আমরা তো রাষ্ট্রের তিন তারিখে সমাবেশ আমরা তিরিশ তারিখে আমাদের লোকজনকে পাঠিয়ে দিয়েছি গাড়ি দিয়ে আমি রাত্রিবেলা জেলা সদর সচিব সহ আমরা জয়েন্ট কমিটিগুলি আমরা রওনা দেব সতেরোটার মতো গাড়ি আমাদের খাদ্য টাদ্য নিয়ে খড়ি টুড়ি নিয়ে আমরা রেডি হয়ে যাবো এই মুহূর্তে তার আগে আমার জয়েন্ট কমিটিকে গ্রেপ্তার করলো এবং পুলিশ এসে বিএনপির অফিস সামনে থেকে এবং যেখানে যেন গাড়ি ছিল গাড়ি থেকে কাগজপত্র দিয়ে নাম নামিয়ে দিল ড্রাইভারকে হেল্পারকে পরবর্তী সময় আমাদের লোকজনকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে থানায় চলে গেলাম খাদ্য সঙ্গে সহ কিন্তু 
যেতে পারলাম না আমরা পরের দিন আমি ট্রেনে গেছি আর কি এবং এই যে এত আসামি দিল তারপরে আমাদের আসার সমস্যা গুলো কম আছে তারপরে যারা রাত্রির চলে গেছে ওখানে যে রান্না করে চুলা করেছে চুলার ভিতরে পানি ঢেলেছে পুলিশ নিচে আর এই যে মিথ্যা মামলা দিলে একেবারে একশো পার বাংলাদেশে এখন কোনো দিন নির্ভেজাল পাওয়া যায় না ভেজাল থাকবেই একেবারে নির্ভেজাল মিথ্যা মামলা দিল পুলিশ এবারে একেবারে মানে আমি চ্যালেঞ্জ দেব একেবারে নির্ভেজাল কোনো রকম ঘটনা আমরা চিন্তাও করি না বোমার কথা চিন্তা করি না পুলিশ নিজেরা বোম বানিয়ে তৈরি করে নিজেরা বোম ফাটিয়ে আমাদের নিতা করে দিলাম মিথ্যা মামলা দিল সেই মামলা এখনও আমাদের অনেক লোক কারা কারা আজকে একজন মুক্তি পেয়ে আমাকে বলছে আজকে মুক্তি পেয়ে জামিন পেলাম আর কি তো এরকম কথা তারা বলে হ্যাঁ আর রাজনীতিতে এটা ধরেন আমরা একসময় নব্বইতে আমরা শেষ করলাম আন্দোলন বিশেষ সাল থেকে আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল তখন আমরা তো বলতাম এখন হবে তখন হবে এটা হবে সেটা হবে রাজনীতি গুলো হয় যেমন আপনার ধরেন চুরানব্বই সালে দু হাজার চার সালে জলিল ভাই যেমন কথাটি বলেছিলেন এই বিকাল হয়ে গেল তারপরে বলছে ট্রাম কার হাতে আসে এখনও সময় আসে এখনও সময় আসে বলছে তো রাত হয়ে গেল তো তার জন্য কি জলিল ভাইয়ের নামে আমরা দিয়েছিলাম আমরা ওই সময় নাকি গ্রেপ্তার করেছিলাম নাকি কিছু বলা হয়েছে সেখান থেকে এরকম বলেই আওয়ামী লীগের একটি শিক্ষিত নির্বাচনে গেল যাবে না নির্বাচন গেলে বা যাতে বিয়ে হবে পরে নির্বাচনে গেল নির্বাচনে তো আওয়ামী লীগ জিতে গেল একক সংখ্যা গোষ্ঠী অর্জন করলো আটচল্লিশ ঘন্টা বন্ধ রেখে পরে কেটে করে ছিয়াশিটে আওয়ামী লীগ কেটে বাদ বাকিটা এসে সাহেব নিয়ে গেল সংসদ ভবন গেল না দক্ষিণ প্রাজা সংসদ বসালো স্পিকার নির্ধারণ করলো আবার পরে গেল তো রাজনীতিতে এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে এখন আমরা তো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন না আমরা তো আপনার গণক না যে এইটা হ্যাঁ আমরা প্রত্যাশা করি এখন আমরা প্রত্যাশা করি যে কোনো মুহূর্তে জনগণের দাবি নিয়ে আমরা মাঠে আসি আমরা কি অনেক কিছু দাবি করছি আমরা তো সরকারকে বলতেছি না যে আমার উৎখাত করব আমরা বলতেছি যে সরকারের পরিবর্তন করতে পরিবর্তন সরকার যদি এখন ঘোষণা দেয় আমি আমার দলের মুখপাত্র না আমি কেউ না আমি একটা কলেজের উপদেশটা সরকার যদি এখন ঘোষণা দেয় ঠিক আছে নাইনটি সিক্সে বিএনপি সংসদ ভেঙে দিয়েছিল মন্দির পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বেগম খালদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধান সংবিধান সংশোধন করেছিল একজনও আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিল না দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে অথবা আওয়ামী লীগের ভাষায় বাধ্য হয়ে সংবিধান ছিল না নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার করলো না এখন দেশের মানুষ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি হ্যাঁ আপনি দেখছেন আবার কিছু দেখছেন না মানুষ যদি সেই পর্যায়ে নেমেই আসে তাহলে তখনও এই সরকার তাদের সংসদ সদস্য দিয়ে বেম্বি যেমন করেছিল তারাও সংবিধান সংশোধন করে পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধন করে বা পার্লামেন্টে আইন করে পার্লামেন্টে আইন করে তারা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে বাধ্য হবে তো সে প্রত্যাশা তো আমরা করতেই পারি আমরা তো জোর করে গুলি বন্দুক নিয়ে গিয়ে তো আমরা জাসাদের মতো ইয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করব আমাকে জায়গায় ধরে নিয়ে আরো তাতো আমরা তো গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিশ্বাস করি এটা আমাদের বক্তব্য আমরা বলবো আমরা প্রোগ্রাম আমাদের চলতেই থাকবে নাদেল ভাই শুনছেন হাবিব ভাই যে কথাটি বলছেন যে হাবিব ভাই এটি প্রত্যাশা করেন হাবিব আবার বলছেন যে বিএনপির বেগম জিয়ার সরকার যেরকম আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মুখে হাবিব ভাইয়ের ভাষায় যে সম্মান দেখিয়ে করেছিল অথবা আপনারা যেটি বলেন যে আপনাদের দাবির মুখে বেগম জিয়ার সরকার তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল এনেছিলেন এবং সেটি পাশ করেছিলেন আপনারও তেমনটি করবেন বলে ওনারা আশা করেন ধন্যবাদ খান মোহাম্মদ রুমেল হাবিব ভাই যে কথাগুলো বললেন সেটা আপনিও শুনেছেন সেই সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার সম্পূর্ণ ধারণা রয়েছে শুরুতেই আমি আমাদের সকল দর্শক শ্রোতা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন দেশে বিদেশে সকলকে খ্রিস্টীয় নববর্ষের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে অনেক আন্দোলন হবে রাজপথে উত্তপ্ত হবে কিন্তু বছর শেষে আমরা আবারও একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাব দেখুন ওনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন চার হাজার বিরানব্বইটি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে হিন্দু সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উপর তারা হামলা করেছেন এগুলার প্রত্যেকটি রেকর্ড আমাদের কাছে আছে গণমাধ্যম কর্মী বা ওনারা যদি আমাদের কাছে দেখতে চায় আমরা প্রত্যেকটা ঘটনার আলাদা আলাদা তাদেরকে সেই প্রমাণ আমরা দিব দেখুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সেই আন্দোলনটা তখন বিএনপি সরকার মাগুরা নির্বাচনে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং যেভাবে জুচ্চুরি করেছিলেন 
তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের মানুষ ফুটে ফুঁসে উঠেছিল এবং বিএনপি ছাড়া প্রত্যেকেই সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির পক্ষে ছিলেন এবং সেই আন্দোলন সফল হয়েছিল আন্দোলনের মাধ্যমেই কিন্তু দাবি দাবাগুলো আদায় করা হয়েছিল আমি গতকালকে এক জায়গায় বলেছি এবং এটা আমাদেরকে বলতেই হয় একমাত্র আওয়ামী লীগই যারা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরেও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে সেটা বাংলাদেশে একবারই ঘটেছে অন্য কোনো সময়ে কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক দল আমরা অবশ্যই যে কোনো শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আমরা স্বাগত জানাই যেটা মাননীয় আমাদের দলীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সভানেত্রী তিনি কিন্তু সেটা বারে বারেই বলেছেন দেখুন ওনারা আজকে যে আন্দোলন করে যাচ্ছেন এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের চাহিদার কোনো সংগতি নেই জনসম্পৃক্ততা নেই ওনারা যে বিভাগীয় সমাবেশগুলো করেছেন হাবিব ভাই বললেন ওনারা প্রত্যেকটি সমাবেশেই ঢাকা ছাড়া ওনারা পরিবহন ধর্মঘটের কথা বলেন এই কথাগুলার জবাব আমরা বারে বারে দিয়েছি আপনারাও জেনেছেন যে পরিবহন মালিক শ্রমিক কিন্তু এককভাবে আওয়ামী লীগের কোনো অঙ্গ সংগঠন নয় এবং সবাই যে আওয়ামী লীগ করে এমন নয় হয়তো তারা যেটা করেছেন বাড়তি সতর্কতার কারণে সেটা বাড়াবাড়ি হয়েছে সাধারণ শুধু বিএনপি নয় সাধারণ যাত্রীরাও কিন্তু দুর্ভোগে পড়েছে আওয়ামী লীগ এবং সরকার বিব্রত হয়েছে দেখুন তারা কেন করেছেন যেহেতু ইতিপূর্বে বা এর আগে তারা পরিবহন মালিক শ্রমিকের যে ভাড়া সেটা দেননি পরিশোধ করেননি তাদের গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন তাদের অনেক শ্রমিক আহত হয়েছেন অনেকে মারা গিয়েছেন বিকলাঙ্গ হয়েছেন সেই সমস্ত জের ধরেই হয়তো তারা এই কাজগুলো করেছেন জি নাদেল ভাই এটা আমি বুঝেছি কিন্তু একটা বিষয় বিএনপি একটা বিষয় দাবি করে যে আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে এক মাগুরা উপনির্বাচন জুতচুরি হয়েছিল কাটচুপ হয়েছিল খুবই খারাপ একটি নির্বাচন হয়েছিল বিএনপি এখন দাবি করে বা বিএনপি এখন বলে তাদের সময় একটি উপনির্বাচনের এরকম অবস্থা এখন তিনশো আসনে এরকম অবস্থা সেজন্যই তত্ত্বাবধায়ক দরকার আমি বিএনপির দাবিটা আপনার কাছে উল্লেখ করলাম জি ওনারা এটা বলতেই পারেন দেখুন ওনারা যদি মাঠে ওয়াক ওভার দিয়ে যান এই যে আপনার ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা হলো গৌলি কিন্তু আমরা দেখেছি কিভাবে সে তার প্রতিপক্ষের গোল আটকানোর জন্য সে সক্রিয় ছিল তো বিএনপি ফাঁকা মাঠ রেখে ওনারা ঘরে বসে শুধু আন্দোলন আন্দোলন মানি না মানি না করবেন তো সরকার কি নির্বাচনের বাইরে চলে যাবে তার সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষ করার জন্য আওয়ামী লীগকে বা সরকারকে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে ওনারা যেহেতু মাঠে ছিলেন না এই জায়গায় ওনারা এই নির্বাচনের বিরোধিতা কেন করেন সেটা আসলে আমাদের কাছে বোধগম্য নয় ওনারা যদি মাঠে থেকে সক্রিয়ভাবে সেই ওনারা যদি মানুষের সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের আস্থা থাকত আজকে অন্য কোনো দেশ বা অন্য কোনো দেশের কূটনীতিবিদরা আজকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিবেন এই স্বপ্ন দেখে তো লাভ নেই চিলির আলেনদের কি অবস্থা হয়েছিল তিনি কি বলেছিলেন আমরা দেশের তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এই ঘটনাগুলো কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছি ওনারা কিভাবে আশা করেন যে উপর থেকে এসে তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়া হবে এদেশের মানুষের ম্যান্ডেট নিয়েই ক্ষমতায় যেতে হবে এবং এই কাজটা করতে হলে আপনাকে সাধারণ মানুষের যে চাহিদা মান সাধারণ মানুষ কি চায় সেই দাবিগুলো এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে এগিয়ে আসতে হবে মানুষের যদি আপনি আস্থার জায়গায় না থাকেন মানুষ কিন্তু আপনার ডাকে রাস্তায় নাম নাম এবং আমরা সেটাই দেখেছি অনেক ধন্য ধারণ ভাই এই প্রসঙ্গ পাশাপাশি আমি একটু অন্য প্রসঙ্গ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বিএনপি গণমিছিল করল বা বিএনপির সহ বিএনপি সমমনা দল এবং জোটগুলো একই সঙ্গে যুগবদ আন্দোলন কর্মসূচির কথা যেটি বলছিল এটি মাঠে গড়ালো প্রথম দিন আপনার গেল শুক্রবার আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন সেদিন অন্যান্য দল মানে বিএনপির বাইরে অন্যান্য দল এবং জোটের পাশাপাশি জামাতও একটি আচমকা মিছিল বের করেছিল মালিবাগ মগবাজার এলাকায় এবং সেখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ আহতের ঘটনা ঘটল পুলিশের দাবি তাদের জন সদস্য আহত হয়েছে তো এই প্রেক্ষাপটে একটু এভাবে বলতে চাই বিএনপি এই সাম্প্রতিক যে আন্দোলনগুলো করছে বিএনপির আন্দোলনে বড় ধরনের জ্বালা ও পোড়া সহিংসতা ইত্যাদি কিন্তু দেখা যায় না বিএনপি বরাবরই বলে আসছে যে আমরা সহিংস আন্দোলনের দিকে যাব না আমরা অহিংস আন্দোলন করছি তো এর মধ্যে জামাত আচমকা এরকম একটি অনেকদিন পর আবার 
এসে পুলিশের উপর চড়াও হলো এই প্রেক্ষাপটে আলোচনাটা অনেকেই তুলছেন সেই তেরো চোদ্দ পনেরো যেরকম একের পর এক ঘটনা ঘটেছিল জামাতকে আবার ওরকম করতে চাইছে বিএনপির অগোচরে হচ্ছে নাকি বিএনপি জানে মানে ব্যাপারটা কি আসলে ধন্যবাদ আপনাকে আর ধন্যবাদ আমার সঙ্গে দুই বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ আর আমাদের সবাইকে নববর্ষের বা ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা এটি তো আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে এটি মালিবাগের ওই ঘটনায় আমরা দেখেছি যে পুলিশের সাথে জামায়াত নেতার একটি সংঘর্ষ আমরা কিছু ছবিও দেখেছি এখানে তো জামাত নিয়ে প্রশ্নটি বরাবরের এবং আপনি যদি দু সালে যে নির্বাচন বর্জন করেছিল বিএনপি তখন যেটা হয়েছিল যে নির্বাচন বর্জন না নির্বাচন প্রতিরোধের তারা ডাক দিয়েছিল তখন দেশে একটা সহিংসতা তৈরি হয় ব্যাপক নির্বাচন ঠিকই হয়েছে বাট আগে পরে ব্যাপক সহিংসতা তৈরি হয় তো এই সহিংসতা নিয়ে আমরা কিন্তু সবাই উদ্বিগ্ন ছিল এবং আমরা চাইবা না চাই আন্তর্জাতিক মহলও এটা নিয়ে কথা বলেছে তো এটা বিএনপি স্বীকার করুক না আর পরবর্তী পর্যায়ে এটার দায় তারা নিক বা না নিক বিএনপির যদি আপনি গণমিছিল এবং বিভাগীয় সম্মেলনগুলো দেখেন আমি বিভাগীয় সম্মেলনগুলো দেখেন আমি সেই সম্মেলনগুলোতে একটি গুণগত পরিবর্তন আমি দেখেছি এটা আমার অবজারভেশন যে আপনার আপনি যদি বলেন যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি ভালো প্রোগ্রাম ছিল আমি মনে করি ভালো প্রোগ্রাম ছিল তারা ভালোভাবে এগুলো পালন করেছে যদিও আপনার পরিবহন ধর্মঘাটের নামে এটাকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি বাট তারা কিন্তু একটি পলিটিক্যাল দল হিসেবে সহিংসতা এরিয়ে কিভাবে এটি করা যায় এটি তারা প্র্যাকটিস করেছে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ইট ওয়াজ গুড ভেরি গুড এরপরে আপনার যদি ঢাকার যে সমাবেশটা সেটা নিয়ে যত কথাবার্তা হোক টানা হেসরা হোক তারপরে সেই প্রোগ্রামটি কিন্তু শান্তিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং নায়ক এখন জামায়াত ইনক্লুড হলে প্রোগ্রাম সহিংস হয় কি হয় না জামাত বাইরে থাকলে সহিংসতা কমে কি কমে না এটি ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার দিয়ে বোঝা যায় অনেকটা বোঝা যায় এখন জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনিবার্য কি না এই প্রশ্নটি বরং বড় সামনে করে নিয়ে আসা দরকার আমি জানি না শেষ পর্যন্ত এটা অনিবার্য থাকবে কি না কিন্তু জামায়াতের মতো স্বাধীনতা বিরোধী একটি দলের কাছ থেকে মোরালেস সবাই সুবিধা নিয়েছে বিএনপি সেটি বেশি নিয়েছে বিএনপি সেটি বেশি নিয়েছে এখন এই দলটিকে তো একটু ভোট আছে পার্সেন্টেজ অফ ভোট সেটি আপনি ফোর আমরা যদি ইলেকশনগুলো দেখি ফোর পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ভোট আছে তো দল হিসেবে জামায়াত যদি না থাকে এই ভোটগুলো তো থাকবে আপনি ধরেন জামায়াতের রেজিস্ট্রেশন নাই কিন্তু দল হিসেবে তো সে আছে তাহলে এই দলটার এবং জামায়াত সংগঠনটা তো রেজিমেন্টাল একটা সংগঠন ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন তাদের ভোট কিন্তু মাপা তাদের সংগঠনের লোকজন কিন্তু মাপা সেই অনুযায়ী তারা মুভ করে অর্থাৎ তারা যদি বলে আমাদের ভোটটা এই বাক্সে যাবে সেই বাক্সেই যাবে তো এই ফোর এবং ফাইভ পার্সেন্ট ভোট যদি হয়ে থাকে এটা একটি জাতীয় নির্বাচনে অনেক বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে কেননা টোটাল ভোটের যদি আমরা দেখি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের একটি ফিক্সড ভোট আছে বিএনপির একটি ফিক্সড ভোট আছে জাতীয় পার্টি আনাদার ফ্যাক্টর সেটা নিয়ে পড়ার করি সুতরাং এই মিলিয়ে এই ভোট একটা ফ্যাক্টর কিন্তু ইদানিংকালে যদি হাত পাখা ধরেন তাদের একটা মার্জিন গুড মার্জিন তারা এগিয়ে আসছে এটাও খেয়াল করা যায় তো এই ফ্যাক্টরটাকে কি অ্যাভয়েড করতে চাইছে না কাই চাইছে না আমি আপনাকে দেখি বিএনপির তার জায়গাগত দিক থেকেই এই দলটি তাদের জন্য ফিট সুতরাং আপনারা যতই বলেন আমরা গত কয়েক মাস আগে দেখেছিলাম যে তাদের জোট নাই তারা বিশ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে গেছে বিশ দলীয় জোটই তো নাই এখন আর নাই কিন্তু তারা কিন্তু সেম আমব্রেলার নিচে আছে এবং তারা এসে কিন্তু গণ্ডগোল একটা পাকিয়ে ফেললো কিন্তু বৃহৎ দল হিসেবে কিন্তু যদি আপনি গণমিছিল বলেন তো দায় কিন্তু বিএনপির ঘাড়েই চলে আসলো আলটিমেটলি এখন বিএনপি এটা নেবে কি নেবে না সেটা বিএনপির বিষয় বিএনপি তাকে নিয়ে কেরি করবে কি করবে না এটা তো আমার মতো হারুনের কথায় কিছু আসে যায় না কিন্তু আমি জামাত ফ্যাক্টরটাকে রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করছি এই যে স্বাধীনতা বিরোধী এই অংশটি আপনি ধরেন কোর্টে তাদেরকে বলল তারা একটি মানবতাবাদীর বিরোধী রাজনৈতিক দল তারা দলগতভাবে আপনার একাত্তরী মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে তো সেই একটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে কিভাবে থাকে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন না থাকা তো তার রাজনৈতিক দল না থাকা এক জিনিস না রাজনৈতিক দল তো আছে সে নিবন্ধন নাই তাহলে এই দলটিকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না কেন একটি দলকে নিষিদ্ধ করার কিন্তু পদ্ধতিগত দিক আছে আপনি দল নিষিদ্ধ করলে ব্যক্তি নিষিদ্ধ হয় হয়ে যায় না নাচ্ছি যারা ছিল আপনার দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় তাদেরকে কীভাবে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে এটা এই করোনার যে আপনার একটা হিসাব করেন না যে একটা করোনার যে চেইন একটা থেকে আঠারোটা ছড়ায় আমরা কেস স্টাডি সার্চ করি 
তেমনি জামাতের এই ধরনের দলগুলোর লোকগুলো মেম্বারদের তো তালিকা আছে ওই সময় তালিকা আছে পরবর্তী সময়ে তাদের তালিকা ধরে এর নিয়ম হচ্ছে তারা তাদের ফ্যামিলি তাদের যারা থাকবে তাদেরকে এই আওতায় নিয়ে আসবে এখনো কিন্তু ভোটাধিকার নাই আপনি খেয়াল করবেন এই ভয়টা কিন্তু কেটে যেত যদি এই জামাত আপনি কিন্তু ওই আদর্শে নাচছে আদর্শের কথা যেই বলবে তারই কিন্তু আপনার আইনগতভাবে সে কিন্তু আপনি দায় নিতে হবে এবং আইনগতভাবে সে কিন্তু অপরাধে অপরাধ করলো তো বাংলাদেশে সেই প্রক্রিয়াটি কেন চালু হয়নি হয়নি যার সুবিধা জামাত নিচ্ছে তারা এই দেশে ধরেন মন্ত্রীও হয়েছে তাদের গাড়িতে পতাকা উড়েছে এবং আমরা তো সবসময় অধ্যত্বপূর্ণ বক্তব্য দেখেছি তারা তো বলেছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী কোনো লোক নাই মানে আপনার যদি আমরা মুক্তি মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের আগের কথা শুনি খুব অধ্যত্বের সাথে তো বলেছে এখানে স্বাধীনতা বিরোধী কোনো লোক না লোক নাই তো এইগুলো তো আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি সুতরাং জামাত হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারাই এটাকে লালন পালন করুক না কেন এটি হচ্ছে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস সুতরাং সময় এসছে এটাকে এই বিস্ফোরাকে উৎপাটন করা কিন্তু ওই যে ভোটের হিসাব এই ভোটের হিসাবটা খুব শক্তভাবে করতে হবে ভোটগুলো বের করতে হবে তো অর্থাৎ জামায়াত সাথে সংশ্লিষ্ট জামায়াত আদর্শ উদ্বুদ্ধ এই জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে আপনি যদি আপনি আপনি তো জানেন তাদের সিভিল রাইট লিমিটেড তাদের অধিকার লিমিটেড নাৎসিদের সেই জায়গাটা যদি নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে জামাত নিয়ে কেউ টানাটানি করবে না কেউ আদর্শিকভাবে জামাতের সাথে সংযুক্ত আপনি যদি একাত্তর পঁচাত্তর বা পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো দেখেন তো এবং আপনি যদি বিএনপির কথা বলেন তার ভেতরে কিন্তু আরেকটি ফোর্স আছে যারা চায় না জামাতকে আপনি আলাপ করে দেখেন জামাতকে চায় না সেটাও কিন্তু তাদের ভিতরে আছে কিন্তু তারা জামাতকে ত্যাগ করতে আপাতত পারার কোনো কারণ আমি যে দেখি না ঐতিহাসিকভাবে এবং প্রেজেন্ট জায়গা থেকে সুতরাং সেইগুলা তাদের অস্তিত্বকে রাজনীতির মাঠে যদি আমরা রেখে দেই সেটি হবে বড় কষ্টের সেই জায়গা থেকে বিদায় করতে হবে আর একদিন জাতীয় পার্টির ব্যাপারে কথা বলুন জি অনেক ধন্যবাদ হাবিব ভাই নাদাল ভাইয়ের কথা শুনছিলেন মূল বিষয় যেটি হচ্ছে যে আপনারা আন্দোলন করছেন আন্দোলন করে রাজনৈতিক দলের অধিকার সেই দাবি নিয়ে আপনারা মাঠে নামবেন দাবি আদায়ের চেষ্টা করবেন সব ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে সব শেষে তো সব কিছুর নিয়ামকে হচ্ছে জনগণ ভোটে একটি দলকে ক্ষমতায় পাঠানোর নিয়ামক যেরকম জনগণ যে দাবি নিয়ে রাজনৈতিক দল আন্দোলন করবে সেই দাবির সপক্ষে সেই দাবির বিপক্ষে কথা বলা মাঠে নামার সমর্থন দেওয়া সেটি নিয়ামক ও জনগণ তো অনেক মানুষজন আপনাদের আন্দোলনে আপনাদের সমাবেশে যোগ দিচ্ছে কিন্তু সেই সমাবেশে যোগ দেয়া আপনাদের আন্দোলনে যোগ দেয়া আর সরকারের বিরুদ্ধে সরকারের পতন চাওয়া এক নয় বলে আওয়ামী লীগ মনে করে এবং এ থেকেই তারা বলছে যে আপনাদের জনসমর্থন পর্যাপ্ত নয় যে লোকগুলো মিছিলে আসছে হুম কিসের দাবিতে ভোটাধিকারের জন্য তো তার নিজস্ব দাবি এটা বিএনপি তার দাবি মিছিলে আসছে দ্রব্যমূল ঊর্ধ্বগতি সে বাজারে গেলে যা কিনতে চায় কিনতে পারে না তার বেতন বাড়ে নাই ইনকাম বাড়ে নেই তার দাবি দিয়ে সে মিছিলে আসতেছে সে তাহলে সরকারের পতন যদি না চাপে তার অধিকার যদি ফিরে পেতে না চাপে তাহলে সে মিছিলে আসবে কেন অতএব যারা আসছে মিছিলে তারা অবশ্যই পরিবর্তনটা চায় এবার আমি এসে জামাত প্রসঙ্গে যে কথাটা আসলো বারবার জি উনিশশো ছিয়াশি সালে যে নির্বাচনটা হলো সেই নির্বাচনে সারতে ছিল কে আমলিগের সাথে বিএনপি না জামাত জামাত ছিয়াশি সালে আমলিগের নির্বাচন করে জামাত তো গেলো পনেরো দল ভেঙে রাত কেন বাইরে আসলো নিবার বেড়ে আসলো আবার একানব্বই সালের নির্বাচনের পর আপনার চুরানব্বই সালে যখন মাগুরা একটা নির্বাচন ভালো নির্বাচন হয়নি একটা আর এখন সারা বাংলাদেশে হয় না সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমলি আপনার সংসদ থেকে পদত্যাগ করলো জামাতকে পদত্যাগ করে নি করছে তো জামাত পদত্যাগ করছে যে জাতীয় পার্টি বিরুদ্ধে আপনার নয় বছর আন্দোলন সেই জাতীয় পার্টি পদত্যাগ করেছে আমার ইয়ে ইয়ে মেরুন ভাই পদত্যাগ করেছে তো তখন দোষ হলো না জামাতকে নিয়ে আপনি যুগপথ আন্দোলন করেছেন বিএনপির বিরুদ্ধে এবং যে ফর্মুলা যেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটা যদিও এটা ভারতের সংবিধানের মধ্যেই আছে নির্বাচন একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ব্যবস্থা করার জন্য আর কি সেখানে বলে জামাত দাবি করে যেটা আমাদেরটা এই এটা সেন্টারটা আমাদের নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গেল এখন আপনি ছিয়াই সালে তাকে নিয়ে নির্বাচন করেন একসাথে তার জোট করেন নেই তারা করেছেন বলতে আপনি এক বিরাম বিশাল থেকে বিরাশ সাল থেকে শুরু নব্বই সাল পর্যন্ত জামাতকে মিছিল করে না যুগপথ আন্দোলন করে নি করেছে তো আমাদের সর্বদলের ছাত্র নেতা ছিলাম ছাত্র শিল্পীকে মিছিল করে নাই করেছে তো কিসের জন্য ভোটের জন্য মানে সামরিক সরকার বিরুদ্ধে 
এখন জামাত মিছিল করবে তার দাবিতে সাধারণ মানুষ মিছিল করার দাবিতে গণতন্ত্র মহল দাবি করবে তার মিছিল করার দাবিতে বারো দল এগারো দল তারা করলে বিএনপি দায়ী করতে আসলো নিবন্ধিত দল না নির্বাচন কমিশনে জি বাট জামাত নিষিদ্ধ দল না নিষিদ্ধ দল যখন না জামাত যখন অনুমতি চেয়েছে মিছিল করার অন্যান্য আপনার অঙ্গ এই জোটগুলিকে দিলেন আপনি তাকে সাথে করে অতীতে দিনের পর দিন বৈঠক করেছেন যুগত আন্দোলনের জন্য দেশে তো যেহেতু করে নাই সে তো তারা যখন অনুমতি চেয়েছে তাদের মিছিল করার অনুমতি দিলেই হতো আর আপনি যেটা আমার ইয়ে বললো যেটা সব মানে সেটা যেটা বললো আর কি সেটা হলো যে এই সবির যেটা বললো যে নিষিদ্ধ যদি করে দেয় কোর্ট তখন তার এটা নিয়ে নিষিদ্ধ দলের সাথে আর বিএনপি আন্দোলন করবে না তারা পক্ষে শাস্তি হবে ভিন্ন জিনিস গেল এটা এখন আপনি আসেন যে আমরা তো নিষিদ্ধ দল না আমার সাতই ডিসেম্বর আমার অফিসে গিয়ে কেন লুটপাট করলো কেন এইভাবে আক্রমণটা করলো আমাদের সাড়ে চার করলো নেতাগুলো ধরে নিয়ে গেছে এখন তারা জেলখানা বেন্দুর মহাসচিব একজন সজ্জন ব্যক্তি মির্জা আব্বাস মন্ত্রী ছিলেন মেয়র ছিলেন তাদের রাতে তিনটার সময় সাতটার সময় ধরে না আসলে হতো না আসতে বললে তো তারা আসতো এই যে অসভ্যতা দেখাচ্ছে আজ পর্যন্ত জামিন পর্যন্ত দেয়নি আপনি আসেনটা কোথায় এই যে জিনিসটা আর যে কথাটা বারবার বলা হয় যে জামাত বিএনপি জামাতকে পতাকা হ্যাঁ দিয়েছে তো দিয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগকে দেয়নি মরান মুসলিমকে দেয়নি ফাইজুল হকিকে দেয়নি তারা তো দিয়েছে যারা দিয়ে এই কথা বলে আবার নাৎসির সাধন তুলনা করা হয় নাৎসির সাথে তুলনা হয়েছে পুরা ওই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ই হয়েছে বাংলাদেশ তো ভিন্ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের প্রধান ফোর্স কারা প্রধান দায়ী যদি কেউ থাকে তুলফিকার ভুট্টু তাকে আপনি তিয়াত্তর সাল নিয়ে সম্বর্ধনা দিলেন লাল কার্ডের সম্বর্ধনা দিলেন তারপর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী একজন বিচার করলেন না জামাত অক্সিজেন ফোর্স ভুট্টি যদি সেই সময় বিরুদ্ধে না করতো পাকিস্তান সরকার গঠন আমলি সরকার গঠন করতো তাহলে যুদ্ধ হতো না আর পাকিস্তান যদি আক্রমণ না করতো তাহলে জামাতের এখন তো আমি একটু বুঝতে চাই আপনার কাছে ধরেন পাকিস্তান বাহিনী জুলফিক আলী ভুট্টু পাকিস্তানের সবগুলো বিচার করেন আপনি যখন আবার বহুদলীয় গণতন্ত্র নাম তাদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দিলেন বাকশাল ছিল তখন যারা চেয়েছে তা না বহুদল গণতন্ত্রের সময় যারা তখন চেয়েছে যেমন এখন অনেক দল নিবন্ধন চাচ্ছে চাচ্ছে না দেখা যাবে এমন কোনো দলকে নিবন্ধন দিবেন যার অস্তিত্ব নেই আবার দেখবেন জোনা সাকিব তারপরে আপনার হলো ইয়ে মাহমুদ রহমান মান্না তারা যখন যাবে তাদের নাও দিতে পারে ওই সময় যারা চেয়েছিল তাদের জামাত জামাত জামাতের নামে নিবন্ধন পাই সেটা আপনি জানেন কোন নামে বলতেন বলেন তো কোন নামে কোন নামে পেয়েছিল কোন নামে ওর হলো ইয়ে ওর নাম কি বলে এল এর এর আমরা পরে মনে হলো যে কি যেন জামাতের নামে তো জামাত কে এই দেয়নি নিবন্ধন দেয়নি এটা এসে এর সাথে সময় এটা জামাত জামাতের নামে এখানে ইলেকশন করেছে ভুল বুঝতে তো হবে না আপনি তাকে যেতে হবে এবার আপনি আসেন জনগণের কথা বলছেন রংপুর সিটি কেউ নির্বাচন একদম জনগণ পরিষ্কার বলে দিয়েছে নৌ আমলিকা দেখতে চায় না সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার দুঃখের ব্যাপার লজ্জার ব্যাপার আওয়ামী লীগের সভানেত্রী যিনি প্রধানমন্ত্রী বটেন তার কথা তার দলের লোক শুনে নেতারা শুনে বিদ্রোহী প্রার্থী বিদ্রোহী প্রার্থী ভোট পেল তেত্রিশ হাজার আর দলের প্রার্থী ভোট পেল বাইশ হাজার জামানত বাজেপ্ত হয়েছে তাহলে এই নৌকা যে নৌকা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা যে ভোটের মধ্য দিয়ে মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধ অর্জন করে সেই নৌকা কিভাবে পরাজিত হচ্ছে এখন কার সাথে জনগণ আছে আর কার সাথে নাই আপনি যখন কাউন্সিল অধিবেশন করলেন তো প্রশাসন দায়িত্ব নিল মেট্রোপলিটন পুলিশ দায়িত্ব নিল এই জায়গায় সব গাড়িগুলো বন্ধ রাখতে হবে আর আমরা তখন এই করতে আপনি গাড়িগুলো বন্ধ করে দিলেন 
আমরা যে গোলাপবাগে প্রোগ্রাম করলাম আপনার দেখা যাবে একটা গাড়ি সেদিন রাস্তায় ছিল একটা গাড়ি ছিল না একটা প্রাইভেট গাড়ি মানে শনিবার শনিবারে এমনি গাড়ি ঘোরা নাদেল ভাই এই প্রসঙ্গটা আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে জামাতের প্রসঙ্গ হ্যাঁ জামাতের নিবন্ধন নির্বাচন কমিশন থেকে বাতিল হয়েছে সেটি নিয়ে মামলা আদালতে চলমান হাইকোর্ট বাতিল করেছে জামাত আপিল করে রেখেছে ইত্যাদি কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরেকটা আলোচনা আসে জামাতকে যেহেতু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধপরাধী সংগঠন হিসাবে বলেছে তো সেই প্রেক্ষাপটে জামাতকে তো নির্বাহী আদেশও বাতিল করা যায় রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ করা যায় আওয়ামী লীগ সেটি করছে না কেন দেখুন হাবিব ভাই একসময় তো ছাত্রলীগ করতে নামাজের নেতা ছিলেন আমিও ছাত্রলীগ করে এই জায়গায় এসেছি সেটা আসলে হাবিব ভাই দেখলে আমাদের খুব আক্ষেপ হয় আওয়ামী লীগ জনের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেখুন সেই একাত্তরের যারা যুদ্ধপরাধী ছিল তাদের কিন্তু স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা যারা জড়িত ছিল যারা স্বীকার করেছে তাদেরকেও কিন্তু একটি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে আওয়ামী লীগ মনে করে যে আজকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় রয়েছে আওয়ামী লীগ যদি তাড়াহুড়া করে তাহলে পরে একটা সময় প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে এই কারণে এই বিষয়গুলোকে বিচারিক আদালতের মাধ্যমে হয়তো স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই খুব দ্রুত বা স্বল্পতম সময়ে করা যায় এই প্রক্রিয়ার দিকে আওয়ামী লীগ যায়নি ঠিক জামাতের ক্ষেত্রেও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যাচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে কোনোভাবেই বা কোনোভাবেই যে বিএনপি তো আজকে বিএনপি না এটা নালিশ পার্টি হ্যাঁ জনগণের কাছে নালিশ না দিয়ে ওনারা বিভিন্ন জায়গায় ধর্ণা দেন তবে গিয়ে ধর্ণা দিবেন তাদের আরেকটা শঙ্কা বাড়বে তাদের আরেকটি দাবি বাড়বে এই কারণে আওয়ামী লীগ এটাকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং হাবিব ভাই বা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বারে বারেই বলেন যে জামাত আমাদের সঙ্গে এক সময় আন্দোলনে ছিল দেখুন শত্রুর শত্রু আমার মিত্র আমরা কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যাইনি শত্রুর শক্তিকে খণ্ডিত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে তাদের মিত্রকে ব্যবহার করার জন্য আওয়ামী লীগ একটা কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তার বেশি কিছু কিছু নয় আজকে যে জামাতে ইসলামীকে এদেশে রাজনীতিতে নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে কেন করা হচ্ছে এই জামাতে ইসলামী শুধু যে স্বাধীনতা মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এমন নয় মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ষোলো ডিসেম্বরের পরেও তারা যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল তার প্রমাণ কিন্তু মানে আর নতুন করে খোঁজার কোনো বিষয় নেই জামাতে ইসলামের অঙ্গ এবং ছাত্র সংগঠনদেরকে ছাত্র সংঘ যেটা ছিল তারাই কিন্তু আলবদর আলসমস করেছিল এদেশের বাছা বাছা বুদ্ধিজীবীদেরকে তারা হত্যা করেছিল এবং দেখুন আজকে আসলে সময়ে কত কিছুই পরিবর্তন হয় একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি মুক্তি সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত থাকেন না আমরা অনেক বিচ্যুতি দেখেছি কিন্তু একজন রাজাকার বা যাদের মধ্যে রাজাকারের রক্ত রয়েছে ওই আদর্শে অনুপ্রাণিত তারা কিন্তু কোনোভাবেই তারা ছাড় দেবে না তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে আসবে না আজকে আমরা বিচিত্রায় দেখেছিলাম দিনের পর দিন কিভাবে কলাম লিখে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করে ছাত্র শিবির কিভাবে চিটাগাং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল আশেপাশে অর্থনৈতিক সন্ত্রাস সব কিছুই আমরা আসিফ নজরুল সাহেবই তো বিচিত্রায় লিখেছিলেন একাধিকবার হারুন ভাই তাই না আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে বিচিত্রায় আমরা দেখেছিলাম কিন্তু আজকে তারও কিন্তু অন্য অবস্থানে তিনি চলে গিয়েছেন এই যে কিভাবে ছাত্র রাজনীতির নামে বা ক্যাম্পাস দখলের জন্য একটা ছাত্র সংগঠন নৎসীবাদের কথা তিনি বলেছেন এই যে আমরা দেখেছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের নেতাকে হত্যা করে ম্যান হলে দিয়েছে তারা 
আপনি দেখবেন আমি ছাত্রলিক করে এই জায়গায় এসেছি আজকে আওয়ামী লীগ করি ছাত্রলিক বা ছাত্রদল কোন সংঘর্ষে যদি জড়ায় আমি কোন সংঘর্ষকে সমর্থন করি না রাজনীতিতে বা ছাত্র রাজনীতি পেশি শক্তিকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় করি না হাবিব ভাই রাজনীতি করেছেন আজকে তিনি হয়তো আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে গিয়েছেন তিনিও কিন্তু পেশি শক্তির চর্চা করেন না সেটা আমি তার সামনেই বলছি কিন্তু জামাতে ইসলামী আওয়ামী লীগ বা বা অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন আমরা তাৎক্ষণিকভাবে দেখি অনেক সময় হয়তো রাজনৈতিক কারণে সংঘর্ষ হয় মারামারি হয় কিন্তু পরিকল্পিতভাবে রক কেটে ফেলা তাদেরকে কোন জায়গাটায় শরীরে ছুরিঘাহত করলে সে দ্রুত মৃত্যুর মুখে পতিত হবে এই কাজগুলো কিন্তু শিবির খুব ভালো করে জানে তারা এই কাজগুলো করে আজকে যখন রাজপথে আবার জামাত নেমেছে যদিও বিএনপি বলছে বা জামাতও কিন্তু বলছে যে তারা বিএনপির সঙ্গে জুটে নেই একসঙ্গে রাজনীতিতে তারা চাচ্ছে না কিন্তু যখনই বিএনপি এবং রাজ জামাত একসঙ্গে রাস্তায় নামে মানুষ শঙ্কিত হয় আওয়ামী লীগ শঙ্কিত হয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি কিন্তু শঙ্কিত হয় যে আবারও হয়তো তারা একটি সহিংস ঘটনার দিকে এ দেশকে জাতিকে তারা ঠেলে দিতে চাচ্ছে জামাতে ইসলামীকে কোনোভাবেই রাজনীতিতে ছাড় দেওয়ার আমি মনে করি কোনো সুযোগ নেই ক্ষমতার মোহে বা ক্ষমতায় পালা বদলের জন্য তাদেরকে যদি যে বা যারা ব্যবহার করবেন তারাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বিএনপির সঙ্গে জামাত ছিল কি হয়েছে তারা কৃষি মন্ত্রণালয় নিয়েছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়েছে আপনি দেখুন মাঠ পর্যায়ে এই দুইটি মন্ত্রণালয় শুনতে খুব নিরীহ হয়তো এই জায়গায় খুব বেশি কিছু নেই কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে তারা কিন্তু বেছে বেছে ওই দুইটি মন্ত্রণালয় নিয়েছে এবং প্রশাসনে বিএনপির নিচটা কিন্তু খালি করে তারা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে এই কারণে আমি এবং আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল মানুষ আমরা বিশ্বাস করি আমরা এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ নেই যে জামাতে ইসলামীকে বাংলাদেশে রাজনীতি করার কোনো সুযোগ নেই যে অনেক ধরুন হারুন ভাই আপনি প্রশ্ন রেখেছিলেন এর আগে জামাতকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না কেন নাদেল ভাই কিছুটা আলোচনা করেছেন মোটামুটি এটি আওয়ামী লীগের আলোচনা এবং আজকে আইনমন্ত্রী গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সেখানেও আইনমন্ত্রীকে এই প্রশ্নটি ছিল নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ করা যায় কিনা বা করা হচ্ছে না কেন আইনমন্ত্রী কিন্তু সরাসরি কোনো উত্তর দেননি উত্তর দেওয়াটা কঠিন কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে বলি আমরা যদি বিএনপির কথা শুনি আমি বিএনপির কথা তো শুনি আমি আপনাকে দুইটা জিনিস কথা বলি আমি কিন্তু আগেই বলছি এখানে ভোটের একটা হিসাব আছে মানে দল নিষিদ্ধ করলে তার পার্সনগুলো তো থেকে যায় ভোট এখন যেটা হলো আপনি খেয়াল করেন আমরা যদি বলি যে আওয়ামী লীগের সাথেও তো তারা একই সঙ্গে না থাকলেও একই কর্মসূচিতে আন্দোলন করেছে আপনি অজুহাতগুলো দেখবেন আবার আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও অজুহাত দেওয়া হয় যে এটা কোর্ট করলে কেমন হয় খেয়াল করেন তাহলে বিএনপির পক্ষ থেকে কখনো কি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলা হয়েছে তাদের কি ম্যান্ডেটে কখনো ছিল বিএনপির পক্ষ থেকে কখনো চেষ্টা করা হয়েছে আমি আমি বলি কেউ রাইটলি করলো কেউ রং করলো সেই ডিবেট পরে বিএনপি কখনো জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে আমরা জামায়াত ইসলাম যা একটা যুদ্ধাপরাধীর দল এদেরকে আমরা আমরা তাদের ব্যাপারে অবস্থান নেব বিএনপি কি জামায়াত ইসলামকে যুদ্ধাপরাধীর দল মনে করে বিএনপি কি এইমাত্রই প্রশ্ন উঠেছে যে পাকিস্তানি যারা যুদ্ধ করেছে সেনাবাহিনী তাদেরকে যারা এখানে গণহত্যা চায় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে এদের এরা তো আর ততটা দায়ী না মানে একটা স্বপ্ন কিন্তু তারা কি সিদ্দিক সালিকের উইটনেস টু সারেন্ডার বইটি পড়ে দেখেছে যে জামাতের রোলটি কি ছিল জামাত যে কিভাবে আরেকটি ফোর্স গঠন করেছিল এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষিকতায় পাকিস্তান সরকার না তারা এটা পড়ে দেখেনি যে জিনিসটা হচ্ছে জামাতের প্রতি সফটনেস বরাবরের আর জামাতের সাথে আওয়ামী লীগ একটি কৌশলগত একটি যাত্রা নিয়েছিল এই দুইটার মধ্যে একটি পার্থক্য করতে হবে তারপরও আওয়ামী লীগের হিসাবটা কোথায় আমি বলি ভোট সুতরাং জামায়াতকে নিষিদ্ধ করতে হলে একটা কনসেন্স আস হতে হবে আপনি সবাই কিন্তু মানে দিন শেষে বড় রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু পাওয়ারে যেতে চায় এই যে জামায়াতকে তাহলে আওয়ামী লীগের কৌশলটি কি আওয়ামী লীগের কৌশল হচ্ছে জামায়াতের ভোটটা আলাদা করে রাখা জামায়াতের ভোটটি আলাদা করে রাখা নিষিদ্ধ যদি করা যায় তাহলে সব দল মিলে করতে হবে কেন আওয়ামী লীগ এককভাবে করতে গেলে স্থায়ীভাবে এই ফাইভ পারসেন্ট ভোট তো তার দিকে আসবে না সুতরাং তার কৌশল হচ্ছে এটাকে আলাদা করে রাখো 
কোনো জোটে যেন সে না যেতে পারে কিন্তু এইটা কোনো ভালো কৌশল না আর বিএনপির কথাবার্তা আমি তো বারবারই বলছি বিএনপি যেমন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার হয় তারা বলছো স্বচ্ছতার সঙ্গে বিচারক তো বিএনপি বিচার করেছে কখনো বিএনপি বিচারে কখনো উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি কখনো জামায়াত ইসলাম কিতে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে যারা কখনো উদ্যোগ নেয়নি যারা কখনো চায় না তাদের এই কথায় তো মিষ্টি ভোলানোর কথায় তো আমি আস্থা রাখতে চাই না সুতরাং যেটা হচ্ছে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর এটি এটি নাচছি বললে যদি এদেরকে সফট করতে চায় কেউ আমি আর তার ব্যাপারে কি বলবো আর একটি আরেকটি শব্দ শেষ করি এটি করা সম্ভব যদি বিএনপি নাও চায় যদি সরকার চায় সেটা হচ্ছে আমি ওই কৌশলে অর্থাৎ জামায়াত ইসলামী কারা করেন তখন তারা করেন অর্থাৎ আদর্শিকভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে দ্যাট মিন্স তার অনুসারী তার পরিবার তাদের সম্পত্তির অধিকার তাদের ভোটাধিকার এই জিনিসগুলো একদম আন্দোলন করলো আবার চুরানব্বই সালে সরাসরি করলো পদত্যাগ করলো তখন ওনারা চৈত্রবান ছিলেন সেই বিএনপির সাথে এটা পরে দুই হাজার এক সালে আসছে তখন হয়ে গেল অসতি এই যে কথা কথা নেব কেন আমি যদি মনেই করি সে অসতি তাকে ঘর্ষণ করবে কেন বা তাকে সাথে নেব কেন এটা প্রথম কথা দ্বিতীয়ত কথা হলো যে এই বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন ধরে বিচার ব্যবস্থা এখন ধরেন আমাকে ধরে দিয়ে গেল টপ্ট থেকে আমাকে যদি এখন শাস্তি দেয় ধরেন দুই বছর তিন বছর ধরে বিচার চলতেছে আমার শাস্তি থেকে সঠিক হবে ম্যাডাম জি আর বিচার হয়েছে ম্যাডাম জি আগে কোনোভাবে জড়িত আমার কথা হলো জামাত ইসলাম যুদ্ধ অপরাধ যেই করেছে সঠিক বিচার না না উদ্যোগ তাদের বিচারের ক্ষেত্রে বিএনপি কোনো বাধা নেই কোনো বাধা নেই আমার স্পষ্ট বক্তব্য কিন্তু আমার মতো করে যদি ধরে টক্সি থেকে ধরে দিয়ে গাড়ি ভাঙচুর মামলা দিয়ে দেখ জল বছর জেল দিয়ে দেয় অথবা ফাঁসি দিয়ে দেয় অথবা একটা কিছু করে দেয় তাহলে এটা এটা আমার আত্মীয় মানবে আমি যুদ্ধ অপরাধী জানতেছি জামাত তাহলে আমি তাকে সাথে করে কেন তার সাথে দুঃখ আন্দোলন করলাম কেন বৈঠক করলাম কেন ওই যে আপনার একানব্বই সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কেন জামাতের কাছে গেলাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ নাদেল ভাই আপনি নিশ্চয়ই হাবিবের আলোচনাটি শুনেছেন হাবিব ভাই ওই প্রশ্নটি রাখছেন মানে হাইবে যদি বোঝাতে চাইছেন যে ওনারা যখন জামাতের সঙ্গে জোট করেন তাহলে তখন ছাড়া বা আপনারা যখন যুগবোধ আন্দোলন করেন কিংবা আপনাদের কর্মসূচির সঙ্গে একই সঙ্গে কর্মসূচি পালন করে তখন সেটি কেন খারাপ নয় দেখুন আমিও বলেছি হারুন ভাইও বলেছেন একই রকমই কিন্তু বক্তব্য এসেছে যে আওয়ামী লীগ কৌশলগতভাবে ব্যবহার করেছে এটা ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে কিন্তু আমি প্রশ্নবিদ্ধ বলেছি যে এই কথাটা আসতে পারে কিন্তু কারা রাষ্ট্রের পতাকা যুদ্ধ অপারেদীদের হাতে তুলে দিয়েছে এই বুদ্ধিজীবীদেরকে যারা হত্যা করেছিল এই নিজামি এদের নেতৃত্বে ছিল আলী হাসান মুজাহিদ এদের নেতৃত্বে ছিল এদের কাছে রাষ্ট্রীয় পতাকা কারা তুলে দিয়েছেন বিএনপি তুলে দিয়েছে এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন এবং কোনোভাবেই না হাবিব ভাই দেখুন এই যে আপনারা নিজামি আর আলী হাসান মুজাহিদি গুলাম আজমের সঙ্গে আপনারা খালেদা জিয়াকে একই পাল্লায় তুলে ফেলেন সেটা আপনারা করতেই পারেন সেটা আপনারা যদি কারণ এই কথাগুলো আসলে আবার দেখুন আমরা মুক্তিযুদ্ধের এই পঞ্চাশ বছর পরে কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চেতনাকে আমরা বিতর্কিত করতে চাই না আমরা বিভ্রান্তির বেড়া জালে নিতে চাই না যেটা জামাত বারে বারে করে আজকে আওয়ামী লীগ যে অর্জন গুলো করেছে বাধা দিই নাই দেখুন না আজকে আওয়ামী লীগ যেহেতু এই দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স এই ইন্ডেক্স তো আওয়ামী লীগ বা গভর্নমেন্ট এই আওয়ামী লীগ সরকারের করা নয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 
আমাদের মাথা পিছু আয় বেড়েছে গড় আয়ু বেড়েছে মৃত্যু হার আমরা আমাদের কমেছে এই কাজ এখন আমরা যেহেতু ওনারা আন্দোলন করতেই পারেন সেটা অবশ্যই কিন্তু সেই আন্দোলনটা শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে মানুষের দুর্যোগ মানুষকে কষ্ট না দিয়ে ওনারা করুন নিশ্চয়ই সরকার স্বাগত জানাবে আমরা বছরের প্রথম দিনে বিএনপি এবং যে বিরোধী দলগুলো আন্দোলন করে যাচ্ছেন তাদের কাছে এই আহ্বান রাখব আসুন আপনারা সরকারের দুষ্টুটিগুলো আপনারা তুলে ধরুন আমরা